आज का हमारा टॉपिक है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग देखेंगे कि हम लोगों के पास जो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है यानी एक ऐसा फंक्शन जिसके जरिए हमारे पास क्या आती हैं हमारे पास मोमेंट्स आती हैं जो कि हमें इंफॉर्मेशन देती हैं किसके बारे में मीन के बारे में यानी जो सेंट्रल वैल्यू होती है मिडल वैल्यू होती है हमारे पास डेटा की और हमारे पास वेरिएंस के बारे में जो हमें बताता है कि हमारा डेटा मीन के इर्द गिर्द कितना फैला हुआ है और थर्ड वन हमें शेप के बारे में बताती है यानी कि हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका बिहेवियर किस तरीके से है हमारे पास जैसे ये हमारे पास कर्व है तो ये हमारे पास बेल शेप होगा यानी कि जो लेफ्ट टेल और राइट टेल में जो है डाटा इक्वली हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड होगा या फिर वो हमारे पास इस तरीके से राइट टेल में ज़्यादा फैला हुआ होगा या फिर लेफ्ट टेल में तो मोमेंट्स हमें ये बताती हैं जिसको हम लोग किस तरीके से लेते हैं जिसको हम लोग लेते हैं एम नॉट टी इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई की पावर टी एक्स लेते हैं और यहाँ हम बात कर रहे हैं जोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की जोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हम ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन को कहते हैं जब हमारे पास हमारा रेंडम वेरिएबल एक्स है जिसके अंदर हम वैल्यूज को स्टोर करते हैं और ऐसी वैल्यूज को स्टोर करते हैं ऐसे एक्सपेरिमेंट की वैल्यूज को स्टोर करते हैं जिसमें हमारे पास क्या है ये हमारे पास नंबर ऑफ ट्रायल्स को बेसिकली रिप्रेजेंट करता है यानी हम ऐसा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे होते हैं ऐसी कोई भी चीज़ कर रहे होते हैं कि हमारे पास फर्स्ट सक्सेस के लिए कि हमारे पास जब तक फर्स्ट सक्सेस जो है वो नहीं आ जाती या फिर हमारी जो है हमें एक ही सक्सेस होती है नहीं आ जाती तब तक हम उसे परफॉर्म करते रहते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हमारे पास डाइस है हम लोगों के पास और हम लोग क्या करते हैं हम लूडो हम एक गेम खेलते हैं लूडो आप सब जानते हैं तो हमारे पास जब तक सिक्स ना आए हम लोग हमारी गिटी जो होती है उसको यानी जो गोटी होती है उसको हम लोग नहीं निकाल सकते तो सिक्स तक हम लोग बारी करते रहते हैं तो जो हम बारियाँ कर रहे हैं वो हमारे पास क्या है वो एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है और सिक्स क्या है सक्सेक्स है जिस हम स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये हमारे पास क्या है अगर इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है वो हमारे पास किस फॉर्म का बनता है वो हमारे पास बनता है पी क्यू एक्स माइनस वन और एक्स जो है वो हमारे पास वन टू एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक होता है कि हम लातादाद बारियाँ कर सकते हैं तो हमारे पास ये क्या है ये हमारे पास जोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है तो हम कहते हैं कि जब हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन किसी भी रेंडम वेरिएबल का इस फॉर्म का होगा तो वो जोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता होगा तो आज हम देखेंगे कि मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन जो है वो इस डिस्ट्रीब्यूशन जोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या बनता है उसके लिए हम इसको लिखते हैं ये हमारे पास मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन की डेफिनेशन है अब हमारे पास जो ये है ये क्या है ये एक्सपेक्टेशन है जो राइट right साइड पर हमारे पास लिखा है इसको हम कैसे ओपन करेंगे इसको हम बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अगर एक्स हो तो उसको हम लोग कैसे लेते हैं हम समेशन समेशन क्यों ले रहे हैं क्योंकि जोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास क्या है ये हमारे पास एक डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लिए हम समेशन यूज करते हैं आ जाएगा एक्स इन एफ ऑफ एक्स आ जाएगा और जोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ये प्रॉबिबिलिटी की बात कर रहे हैं क्योंकि हमने कहा रेंडम वेरिएबल जोमेट्रिक को फॉलो कर रहा है तो ये एफ ऑफ एक्स हमारे पास किस फॉर्म का होगा पी क्यू एक्स माइनस वन फॉर्म का तो इसको हम पुट कर कर लिख लेते हैं हमारे पास हमने इसको लिख लिया है और हमारे पास ये फॉर्म बन गई है कि समेशन और ये लिमिट हमारे पास वही है जो जोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यानी जो हमारे पास एक्स की वैल्यूज हो सकती हैं वन से इन्फिनिटी तक अब इसको हम लोग मजीद सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम यहाँ पर हमें पता है कि जब हमारे पास कोई नंबर जो है हम लोग कह सकते हैं हम सपोज करेंगे कि यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है वन के साथ और ये जो वन है अगर हम इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं कि ये वन हमारे पास क्या है ये हमारे पास ई e की पावर नॉट यानी जीरो है क्योंकि किसी की भी पावर जीरो हो तो हमारे पास क्या आ जाता है हमारे पास वन आ जाता है तो इसको यानी हम इस तरीके से अपने पास लिखते हैं हमने इसको यहाँ पर लिख लिया है अब हमने क्या करना है क्योंकि हमारे पास समेशन जो है वो एक्स पर लग रहा है हमारे पास ई e की पावर टी एक्स है और यहाँ पर क्यू की पावर एक्स माइनस वन है तो हम लोग जो एक्स की ये जो पावर में हमारे पास है एक्स माइनस वन इसे दोनों साइडों पर बराबर बनाना चाहते हैं कि हमारे पास एक्स जो है वो एक्स माइनस की फॉर्म में आ जाए तो हम लोगों ने क्या किया हमारे पास जो ये ई e की पावर हम लोगों ने नॉट लिया है एज्यूम किया है हम इसको लिख सकते 
सकते हैं कि ये हमारे पास लेट सपोज था t माइनस टी था कि जब हमने t में से t को माइनस किया तो हमारे पास जीरो बन जाएगा तो इसको हम लिखते हैं हमने इसको e की पावर t माइनस टी लिख लिया अब हम क्या करेंगे हमारे पास अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो रही होती है इसको हम लोग इस तरीके से यानी लिख सकते हैं कि हम रिवर्स में चलेंगे कि हमारे पास t जो है मल्टीप्लाई बाय e माइनस टी था तो जब हमारे पास बेसिस सेम थी तो हमने पावर्स को ऐड किया क्योंकि यहाँ माइनस साइन था इसलिए हमारे पास e की पावर t माइनस टी बन गया तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम इसको इस फॉर्म में अपने पास यहाँ पर स्प्लिट कर लेंगे तो हम इसको कर लेते हैं हमने इसको स्प्लिट कर कर अपने पास यहाँ लिख लिया है आप देख सकते हैं एक हमने यहाँ पर लिख लिया और एक को यहाँ पे क्योंकि हम लोगों ने क्या कहा था कि सॉल्व करने के लिए हम ए की पावर में ले जाना चाहते हैं जो कि क्या है एक्स माइनस वन तो हमने इसको इसके साथ लिखा है ताकि जब हम इसमें से टी को कॉमन ले लेंगे यानी ये हमारे पास कैसे है टी एक्स जो है इसको हम लोग जब इसमें से कॉमन ले लेंगे या उसी तरीके से कि पावर्स एड हो जाएंगी क्योंकि बेसिस सेम है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमारे पास क्या बन जाएगा हमारे पास बन जाएगा एक्स माइनस तो हमारे पास जो क्या है कॉमन बन जाएगी जो हम करना चाह रहे हैं एक्स माइनस वन तो इसको हम लिख लेते हैं हमारे पास ये फॉर्म बन गई अब इसको मजीद सॉल्व करने के लिए जो हमारे पास ऐसी वैल्यू जिन पर एक्स नहीं लगता लाइक like पी है और ये ई e की पावर टी है इसको हम बाहर निकाल कर लिख लेंगे और जो हमारे पास यहाँ पर e की पावर t x माइनस वन है और q है इसको भी हम मजीद कैसे लिख सकते हैं कि हमारे पास क्या है ये q x माइनस वन है क्योंकि दोनों के ऊपर अब हमारे पास सेम पावर है तो इसको हम लोग e t q होल की पावर x माइनस वन इस तरीके से लिख सकते हैं तो हम इसको लिख लेते हैं इसको हमने लिखा तो हमारे पास ये बन गया सम के बाहर हमारे पास p की पावर p इंटू ई की पावर t आ गया समेशन x इज फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी और अंदर हमारे पास समेशन में e t q और ब्रैकेट क्लोज x माइनस वन तो अब हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम अपने इस समेशन को ओपन करेंगे यानी कि x में वन से हम वैल्यूज डालना शुरू करेंगे तो इसको हम लिखते हैं हमने वैल्यू को पुट किया है सबसे पहले मेरे पास वन आई तो मेरे पास e की पावर टी क्यू हमने आप देख सकते हैं x में क्या किया है यहाँ पर वन पुट किया क्योंकि हमारे पास क्या है ये हमारे पास समेशन का साइन है तो जब इसे ओपन करते हैं तो हमारे पास प्लस साइन आता है प्लस आया और फिर हमने सेकंड वैल्यू एक्स की पुट की जो कि हमारे पास आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर टू को पुट किया उसी तरीके से यहाँ पर प्लस साइन आ गया और हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर हमने थ्री को पुट कर दिया प्लस वन के हमारे पास चलता जा रहा है अब हम इनको सॉल्व कर सकते हैं मजीद के वन माइनस हमारे पास जीरो के बराबर है टू माइनस जो है वन के बराबर थ्री माइनस तो इसको हम लिख लेते हैं ये हमने यहाँ पर पावर्स को सॉल्व कर कर लिख लिया आप देख सकते हैं यहाँ जीरो है यहाँ वन और यहाँ टू आ गया अब किसी की पावर हमारे पास जीरो हो वो हमारे पास वन बन जाता है ये हमारे पास हो किसकी पावर वन हो वो एज इट इज आ जाएगा तो इसको हम लिख लेते हैं हमारे पास ये वाली फॉर्म यहाँ पर बन गई है अब इसको हम लोग कंपेयर कर सकते हैं जो कि हमारे पास क्या है बाइनोमियल एक्सपेंशन है वन माइनस होल की पावर एन जो कि हमारे पास क्या बनती है होता है हमारे पास एन सी जीरो वन की पावर एन एक्स की पावर जीरो है एन सी वन वन की पावर एन माइनस वन एक्स और यहाँ पर एन सी टू आ जाएगा हमारे पास और वन एन माइनस टू एक्स की पावर जो है यहाँ पे सॉरी हमारे पास होती है यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा टू आ जाएगा अगर हम इसको कंपेयर करें इसके साथ तो हमारे पास ये जो फर्स्ट वैल्यू है क्योंकि एन सी जीरो भी वन होता है और हमारे पास जिसकी पावर जीरो हो वो भी वन होता है यानी ये और ये हमारे पास वन हो जाएगा जिसकी पावर भी एन हो वन की कोई भी पावर हो तो वो हमारे पास वन ही होता है यहाँ पर हमारे पास एन सी वन जो है ये n के बराबर आता है कोई भी वैल्यू हो और ये हमारे पास वही आ जाएगा और यहाँ पर x जो है वो हमारे पास इस ऐसे ही आ जाएगा अगर हम इसको कंपेयर करें तो यहाँ पर हमारे पास जो n है वो क्या बन रहा है वो यहाँ पर हमारे पास वन बनता है और हम कहें कि x जो है वो हमारे पास क्या है हमारे पास ई टी क्यू है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 
हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा वन माइनस क्यू ई टी होल की पावर माइनस वन यहाँ पर हमने क्या लिया है एन की जो हम वैल्यू ले रहे हैं वो वन है लेकिन क्योंकि हमारे पास यहाँ माइनस था तो हमने इसको यहाँ पर माइनस बनाने के लिए माइनस वन लिया है इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम इसको लिख सकते हैं हम इस चीज़ को जो हमारे पास ब्रैकेट में है नीचे ले जाएंगे तो ये हमारे पास इस तरीके से पॉजिटिव हो जाएगी तो ये हमारे पास क्या आ गया ये हमारे पास हमारा मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन आ गया है जो मैट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर कर जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से मेन वेरिएंस मालूम कर सकते हैं तो आज का हमारा टॉपिक था मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ जोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन और हमने देखा कि जोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन हमारे पास क्या होता है